la religión lo trajeron del occidente. Y ha matado muchos conocimientos en Perú. Tú eras sagrado para nosotros, el agua, la montaña. Y vinieron de occidente a instalar la minería. De ahí empezó la contaminación. ¿no? Ahora son las grandes corporaciones que vienen a contaminar. El dinero pues, trae pobreza, el dinero trae nacionalidades, el dinero crea fronteras. Antes para nosotros el dinero era hojas de coca. Y punto. La pobreza está en, en todos los países. El dólar es igual a oro, ¿no? Entonces todo se mueve así. Podemos comprar un carro, un departamento y estás feliz, ¿no? Viajé a Londres y vi gente muy rica. Ahí a Sorría menos, en Copenhague también, en París también. Eso no es felicidad, ¿no? Envío a los pequeños pueblos dentro de la montaña, al norte de la Uticaca. ¡Wow! Esa sonrisa, esa gente, cuando cultivaban, cuando se cosechaban, cuando hacían una ofrenda de hojas de coca, qué lindo. Yo prefiero eso, honestamente. Porque acá son ricos, tienen sus propias tierras, ¿no? Tiene sol, tiene montañas, tiene maíz. Es rico en sí. Y va, se muda a Arequipa o a Lima, que tiene nada. A lo contrario, sufre, sufre mucho. Siempre todo el mundo quería ir a las grandes capitales para ser un esclavo más para mí. Dinero hace esclavos y mata gente. Y a veces hay muchos niños que escapan de sus hogares, sus padres, porque son muy pobres y tiene que trabajar en la minería. Hay muchos niños de 10, 15 años, no solo en Perú, en toda Latinoamérica. Es el dinero. Si tienes dinero, tienes ego y es la falla. Yo tengo ego. Yo no soy rico, pero sí tengo ego también. Tengo ego de mi cultura. Soy orgulloso de mis raíces ahora. Pero eso no significa ser arrogante. Yo también soy campesino. Físicamente trabajamos 8, 9 horas, pero si descansamos 2, 3 horas, estamos bien, ¿no? Las grandes ciudades, capitales, donde se mueve mucho dinero, trabajan, trabajan 8, 9 horas y ganan estrés, depresión y tienen que tomar pastillas para eso. Está bien que leas libros, 200, 300, no lo sé, que haces un PhD o un máster, pero siempre nos basamos en esto, nunca cultivamos nuestro corazón. Hay que ser rico en corazón. A veces para mí el sistema financiero ha creado eso. Es doctor y el otro es agricultor, campesino, o sea, el doctor sí tiene la razón, el campesino no. Educamos a la humanidad y también podemos proteger la naturaleza. Para mí sería el dios, la naturaleza, ¿no? Que para nosotros es más de tierra Pachamama, el dios Apu, la montaña. ¿A qué hemos venido nosotros aquí? ¿A disfrutar o a, o a destruir el mundo? Es una pregunta del millón. A veces colecto bolsas, hay que dar el ejemplo, uno debe empezar. Porque a veces cuando yo estaba en Polonia, eran tan amables con un perro, pero no amables con los migrantes. Mis padres sufrieron discriminación, hasta yo sufro discriminación. Pero no solamente en Perú, en todos los países. ¿Mm? Puede ser por mi color o por mi apariencia. ¿no? Yo soy Aymara, los Aymara están divididos, el mundo está dividido y la humanidad está dividida. ¿Cómo te has sentido tú cuando has sentido racismo? Uf, mal, he llorado. El racismo existe en todo el mundo en todos los países, en los cinco continentes que hay. En Europa siempre todos los aeropuertos me han chequeado mi mochila. Y en las fronteras de Chile, Argentina, siempre me preguntaron cuántos dólares tienes o no. Está de moda la admiración, entonces hay xenofobia. Se pierde la identidad. Muchos de mis primos no hablan aymara, pero muchos de mis uh, abuelos siguen con las hojas de coca y siguen con el, con el idioma. Pero la nueva generación que tienen 10, 15 años no saben nada. Siempre tiene que ver con la globalización e internet. Yo no sé qué pasará en 50, 100 años. Yo solo estoy hablando de una etnia, que es Aymara, que serán de los Boras, Chipibos, de los Quechuas. Debe haber entre 40 o 48 etnias en Perú. Pero cada vez se pierde más. Tenía mucha vergüenza de ser Aymara. Y cuando fui a la universidad, estudié historia, geografía, antropología. Comprendí que es una cultura milenaria, tan antigua, como Egipcio, Grecia, Persia, Mesopotamia. Y por eso me siento orgulloso de mi cultura. Me siento feliz en la naturaleza y en la montaña, con mis ojos de coca y punto.